നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി എന്താണ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അതെങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിളാണ് വെക്ടർ എയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് എന്ത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ സീറോൻ്റെയും പൈൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ തീറ്റ പിന്നെ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി വെക്ടർ എയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ബിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളത് വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും എൻ ക്യാപ്പും കൂടി നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെക്ടർ എയോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബിയോ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി അതായത് അവയുടെ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എയോ ബിയോ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് നോക്കാം കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളും പ്രോപ്പർട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ഈസ് എ വെക്ടർ അതായത് ഇത് നമ്മൾ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു വെക്ടർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്പറേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒരു വെക്ടർ അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഒരു വെക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് അല്ലേ അതേസമയം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി അതേസമയം വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും സീറോ അല്ല നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആവുക വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡോ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആവുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റിസൾട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇനി വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ എ ക്രോസ് മൈനസ് വെക്ടർ എ അതും സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പൈ ആയിരിക്കും ഇനി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തീറ്റ പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല നോക്കിയ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ആണ് അല്ലേ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്തായി വൺ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സൈൻ തീറ്റയിൽ സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ ആണ് അപ്പം തീറ്റ പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മളിവിടെ വെക്ട് കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്രോസ് ഐ ഐ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും ഐ ക്രോസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ തന്നെ ജെ ക്രോസ് ജെ അതേപോലെ തന്നെ കെ ക്രോസ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതേസ
അതേപോലെ തന്നെ കെ ക്രോസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ജെ ഒരേപോലത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ തീറ്റ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും വെക്ടർ ബി ക്രോസ് വെക്ടർ എ അല്ല എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വെക്ടർ ബി ഇൻ ടു വെക്ടർ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഐ ക്രോസ് ജെ എന്താണ് കെ അപ്പോൾ ജെ ക്രോസ് ഐ എന്തായിരിക്കും കെ അല്ല മൈനസ് കെ കണ്ട വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ക്രോസ് കെ എന്തായിരുന്നു ഐ അപ്പം കെ ക്രോസ് ജെ ആണോ കണ്ട ഓർഡർ മാറുമ്പം അവിടെ മൈനസ് വന്നു മൈനസ് ഐ അതുപോലെ കെ ക്രോസ് ഐ ജെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഐ ക്രോസ് കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മൈനസ് ജെ കണ്ടോ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ ക്രോസ് ജെ ആണെങ്കിൽ കെ ആ സമയം നമ്മൾ ജെ ക്രോസ് ഐ എടുക്കുമ്പോഴും കെ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്താണ് മൈനസ് കെ ആണ് ഇനി നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ ഈ ഒരു വെക്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഒരു ട്രയാങ്കിള് നമ്മളതിനെ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എ ബി എന്ന് പേര് നമുക്ക് വെക്ടർ ബി കൊടുക്കാം എ സി വെക്ടർ എ ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പോലെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ അതിന് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിള് തീറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബി എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം അല്ലേ എ ബിയും എ സിയും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി കണ്ടോ എന്താണ് ഫോർമുല ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി അതായത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുക അതിൻ്റെ മോഡുലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാം പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരും അല്ലേ ഈ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ആംഗിള് തീറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മൾ വെക്ടർ എ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് നമ്മൾ വെക്ടർ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡായിട്ട് എടുത്തു തൊട്ടടുത്തടുത്ത സൈഡായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ ഹാഫ് ഉണ്ടാവില്ല മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെക്ടർ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ സി കേട്ടോ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ സി ഇനി അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാംഡ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ അല്ലേ ലാംഡ ഇ
बी टू जे प्लस बी थ्री के आने के इधर एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इन हमारे प्रॉब्लम का चीज़ बोल इधर वेक्टर डाल हमारे चीज़ या डिटरमिनेंट आई जे के फिर इधर तो इधर ना ए डे इधर ए वन ए टू ए थ्री ए नंबर के वेक्टर इन्हें काम बोलने से दिए इन्हें बी डे इधर तो लाइन ले इधर बी वन बी टू बी थ्री अपन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नम्बर इन्हें कंडे बढ़ी क्या बोलने था डिटरमिनेंट का ना नम्बर पढ़ी चित्रले नम्बर फोर्थ चैप्टर ले डिटरमिनेंट आई जे के फर्स्ट वेक्टर ने काम बोलने से ए वन ए टू ए थ्री सेकेंड का वेक्टर इन्दा बी वन बी टू बी थ्री अब इधर बैठे थे नमक इन दो गंडे बढ़ी क्या नहीं नम्बर प्रॉब्लम सक इधर ने क्रॉस प्रोडक्ट का आना दबाने पर नम्बर ये रू फॉर्मूले बैठे था ना गंडे बढ़ी क्या ना दम अपन आधे बैठे थे ल प्रॉब्लम्स वाले 